वीरता बस्ती जहां वो स्थान है ये वो वीर बिछोना है किसमें मृत्यु काल में सोते राजा जीवन की आहुति का यज्ञ है ये जिससे राजा स्वर्ग सुधारे वो पुल है ये युद्ध पर आधारित नृत्य बहुत जोरदार और पुरासर होते हैं कथकली शैली में महाभारत से संबंधित कई नृत्य हैं। भीम और दुशासन युद्ध इनमें मशहूर है युद्ध के दौरान भीम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और दुशासन को पछाड़कर उसकी अंतड़ियां निकालकर रक्त पीता है और द्रौपदी के खुले केश उस रक्त से सान उन्हें बांध डालता है आवाज कैसी कि ये बादल गरजते हैं या पर्वत चूर चूर होकर गिरते हैं बिजली गिरने से 
या भय पैदा करने उत्तेजित बवंडर की मार से फटती है धरती ये मंदिर गुफाओं की चट्टानों से टकराकर हवाओं से परेशान गुस्सली लहरों वाला समुद्र शोर करता है तो तो क्या है अरे ये तो द्रौपद जी के बालों को खींचे जाने की वजह से गुस्सा है पांडो के बीच के भाई भीमसेन और सौ भाइयों के बच से क्रोधित सम्राट दुर्योधन के बीच गदायुक्त शुरू हुआ है कहानी के अनुसार सभी प्रमुख क्षत्रियों ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था जो शायद मूल रूप से क्षत्रिय गुटों की आपसी लड़ाई थी लेकिन इसे एक युग की विनाश लीला का दर्जा दे दिया गया छोटे क्षत्रिय राज्यों की राज्य व्यवस्था को महाभारत की लड़ाई ने खत्म कर दिया ताकि मध्य गंगा के क्षेत्र में एक केंद्रीय राजतांत्रिक शासन कायम हो जाए इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध की वेदना सिर्फ प्रियजनों की मृत्यु का शोक नहीं है ये वेदना एक समाज के अंत की भी है फिर इस युद्ध की विशेषता यह है कि भूमि पर अधिकार के लिए यह पहली लड़ाई है इससे पहले वैदिक युद्ध जानवर हथियाने के लिए लड़े जाते थे लेकिन यहां मुद्दा है जमीन पर कब्जा जमीन का दर्जा सबसे ऊंचा है यहां तक के रिश्तेदारियां और कबीले भी गौण बन जाते हैं इस युद्ध के अंत को कलयुग की शुरुआत भी माना जाता है ये बदलते हुए समय बदलती हुई व्यवस्था की उथल पुथल और असुरक्षा का प्रतीक है बाद में भी जब जब किसी बड़े राजवंश का अंत हुआ या सामाजिक संकट पैदा हुए तब तब उसे घोर कलयुग से जोड़ा गया महाभारत पर आधारित कृतियों में से सबसे पुरानी कृति शायद महाकवि भास का नाटक गुरुभंगम है मौर्य काल के तुरंत बाद लिखे गए इस महान नाटक का केंद्र है दुर्योधन वध अरे राजाओं राजाओं ये ठीक नहीं है युद्ध के नियमों के विरुद्ध है ये युद्ध के मैदान में भीम ने दुर्योधन की जांग पर गदा से प्रहार किया लिखा दिया है उसे उनके कुल के सौभाग्य सहित दुर्योधन दुर्योधन थोड़ी देर और जीवित रहो भीम की विशाल छाती को मैं अपने इस हल से खोद डालूंगा वना डालूंगा क्यारियां उसमें दया करें अलधर को प्रसन्न कृपा करें भीम सेन ने तोड़ युद्ध के नियमों को गदावार से कुचल दिया है मेरी जंगाओं को इसीलिए मैं अपने दोनों हाथों से जमीन पर घिसटता हुआ अपने अधमरे शरीर को ढोता हूं दया कर हलधर हो प्रसन्न कृपा करें आज मैं भूमि पर गिरा पड़ा हूं सिर झुका हुआ है मेरा चरणों में आपके क्रोध का विनाश करें ताकि कुरुवंश के पितरों को जल प्रदान करने वाले मेघ रूपी पांडव जीवित रह सकें क्योंकि हमारी शत्रुता युद्ध के कारण और हम खुद भी हो ही चुके हैं खत्म भीम ने अपनी प्रतिज्ञा कर ली है पूरी सौ भाई मेरे चले गए हैं स्वर्ग और मैं खुद भी पहुंच चुका हूं इस दीन दिशा में इसलिए बलराम अब युद्ध का क्या काम मेरी आंखों के सामने छला गया है तुम्हें इसीलिए चढ़ा है मुझे क्रोध तो छला ही गया हूं क्या भीम सेन से मैं और नहीं तो किस लिए हुई है तुम्हारी ये दशा सुनिए जिसने इंद्र को अपमानित कर चुराया कल्प वृक्ष जो हजारों वर्ष तक माया करके सोता रहा क्षीर सागर में उसी जगत प्रिय कृष्ण ने सहसा भीम की गदा में प्रवेश कर मुझ जैसे छल रहिज और युद्ध के प्रेमी को मृत्यु के निकट पहुंचाया है महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी अंतपुर की कुल वधुओं के साथ दुर्जय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए इधर ही आते हैं भरा हुआ है हृदय शोक से उनका ये, ये मुझ पर दूसरा प्रहार है 
मेरे बालों को खींच कर गदा से प्रहार कर भीम ने मेरी जंघाओं को ही मुझसे नहीं छीना है छीना है पिता के चरण छूने का अधिकार भी मुझसे ये ये कौन है जो मेरा वस्त्र खींच कर मुझे राह दिखाता है बाबा मैं हूँ दुर्जय दुर्जय बेटे अपने पिता को ढूंढ मैं थक गया हूँ बाबा तो जा अपने पिता के गोद में आराम कर मैं जा रहा हूँ बाबा ओह मेरे लाल तू यहाँ क्यों आ गया क्योंकि आप बहुत देर से दूर थे मैं आपकी गोद में बैठूंगा आप मुझे गोद में क्यों नहीं बिठाते मेरे लाल छोड़ दे उस आसन को जिस पर तू हमेशा बैठता रहा है जहा कहीं भी और बैठ जा आज से ये आसन जिस पर बैठने का तू आदि रहा है नहीं रहा है तेरे लायक चलिए पिताजी सब लोग आपकी राह देख रहे हैं कौन लोग दादी बाबा और माता है मेरे पुत्र मैं चल नहीं सकता मैं लेकर जाऊंगा आपको मेरे लाल तू अभी नन्हा सा है कहा है मेरा पुत्र कहा है महाराज वे यहाँ भूमि पर बैठे हुए हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ और धधकती हुई ज्वाला की चिंता किए बिना जिस सम्मान के साथ मैंने जन्म दिया था उसी सम्मान के साथ स्वर्ग को जाता हूं मां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कहो पुत्र मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं अगर मैंने किया हो कुछ भी पुण्य तो अगले जन्म में तू ही मेरी माता बनना तुमने तो मेरे मन की बात कह दी तो भी सुन जैसे सेवा करता था मेरी वैसे ही करना पांडवों की पूज्य मां कुंती की आज्ञाओं का सदा पालन करना अभिमन्यु की मां और द्रौपदी को अपनी मां की तरह देना आदर एक बेटे याद रखना कि कीर्तिवान वैभवशाली गौरव की अग्नि से जिसका हृदय दमकता था वो तेरा पिता दुर्योधन युद्ध में समान बल वाले शत्रु का करते हुए सामना गिर गया है ये सोचकर तू दुख को छोड़ दे मेरी मृत्यु के बाद युधिष्ठिर की बलशाली बांह को पकड़ना दाहिनी बांह के रेशमी वस्त्र को पकड़ पांडु पुत्रों के साथ मेरा नाम लेकर मुझे देना तू तर्पण बैर बदल रहा है पश्चाताप में अरे ये कौन है जो अपने धनुष की टनकार से भयभीत बनाता है कौरवों के झुंड को दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर युद्ध यज्ञ में जीव आया मैं पांव भड़ाकर वैसे ही मैं फिर आता हूं इस सोने रण में मानो अश्वमेध की पूर्णाहुति के क्षण में ये तो द्रोण पुत्र श्वत्थामा है जो इधर ही आ रहे हैं हो युद्ध के लिए इच्छुक राजाओं तुम बचे हुए हो थोड़े ही समय के लिए हर सांस के साथ डूब रहा है जीवन तुम्हारा मैं वो दुर्योधन नहीं हूं जिसकी जगह छल से तोड़ी गई हैं 
वो साथी पुत्र कर्म ही नहीं हूं मैं जिसके कमजोर शस्त्र बेकार हो गए मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आज इस विजय भूमि में हो क्रुद्ध ये तलवार खड़ा हूं निपट अकेला गुरुराज ये क्या है ये मेरे असंतोष का फल है गुरुपुत्र हे गुरुराज मैं आपकी सेवा में भेंट करूंगा सच्चा सम्मान तुम क्या करोगे युद्ध छेड़ने के लिए सदा उत्सुक सवार गरुड़ की पीठ पर चार भयंकर भुजाओं वाले धनुष और चक्र को धारण किए हुए कृष्ण को पांडु पुत्रों समेत बाणों का जाल बना नष्ट कर डालूंगा और लगेगा यह दृश्य किसी कड़मर तस्वीर की तरह नहीं नहीं ऐसा ना कहें जिनका हुआ था अभिषेक वो सारा राजवंश सो चुका है पृथ्वी की गोद में करण से धारे हैं स्वर्ग को शांतनुपुत्र भीष्म भी पड़े हैं धरती पर शत्रु का सामना करते हुए सौ भाई भी मारे गए मेरे युद्ध में मैं खुद भी पहुंच गया हूं इस दयनीय दशा में इसलिए हे गुरुपुत्र धनुष को त्याग दें आप हे कौरवराज आज जब युद्ध में पांडु पुत्र भीम ने खींचा तुम्हारे बालों को किया वार गदा का तब उसने ना सिर्फ तुम्हारी जंगों को तोड़ा है बल्कि तोड़ा है तुम्हारे मान को भी गुरुपुत्र मान ही तो शरीर है राजाओं का मान के लिए ही तो किया था युद्ध को स्वीकार मैंने गुरुपुत्र देखो कैसे मैं उस समय द्रौपदी को बालों से पकड़ खींच लाया था जुए के खेल में कैसे अभिमन्यु को जबकि वो था बालक मार गिराया हमने कैसे जुए में पांडवों को छल से जीता और भेज दिया जंगल रहने जंगली पशुओं के साथ इस सब की तुलना में रण विद्या में प्रवीण पांडवों ने जो मेरी मान हानि की है वो कम ही है पर मैं कर चुका हूं प्रतिज्ञा हर तरह से आपकी महानता की अपने प्राणों की और वीर रहते हैं जहां उस स्वर्ग की सौगंध आज रात मैं बोलूंगा धावा और युद्ध करके भयानक पांडवों का करूंगा विध्वंस गुरुपुत्र ने कहा है जैसा वैसा ही होना चाहिए तुर जय यहां आओ बिना अभिषेक के मुझे ब्राह्मण के आदेश से तुम अपने पिता के पराक्रम और बाहुबल से अर्जित इस राज्य के राजा हो मेरे प्राण मुझसे दूर जा रहे हैं हे रहे शांतनु और मेरे दूसरे पूज्य पूर्वज ये रहे मेरे सौ भाई जो खड़ा करके करण को आगे खड़े हैं अभिमन्यु इंद्र के हाथी इरावत पर बैठकर क्रुद्ध हो मुझे फटकारता है धर्मराज ने भेजा है मेरे लिए ये विमान जो वाहन है वीरों का जिसे खींचते हैं हजार हंस मैं 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 आ रहा महाभारत के युद्ध पर आधारित रचनाओं में हर दौर के सामाजिक संकट और उतार चढ़ाव झलकते रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक 
अंधा युग भी एक ऐसी ही रचना है इस नाटक में महाभारत का संदर्भ है आज के अनुबम युद्ध के मंडराते खतरों और अंतरराष्ट्रीय तनाव का माता चलो चलकर अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का चलिए महाराज विदुर पुत्रों के विनाश से निष्फल हो गए राज्य को धिक्कार है वृद्ध से शरीर गर्जर है चला नहीं जाता संजय तनिक रुको किसके है रथ पे उधर झाड़ी में छिपे छिपे वो तो है कृपाचार इधर कृतवर्मा है संजय क्या अश्वत्थामा हाँ माता वो अश्वत्थामा है संजय उसे जाने दो रोको उसे संजय रुको और रुको अश्वत्थामा हम हैं संजय और महाराज संग है हमारे अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है वीर नहीं वो तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है रह रह कर कांप उठता है रथ की बलगे हाथ से छूट जाती है पागल है कहता है मैं वलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में और डरता है कृष्ण से पांडव को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं खोज में उसकी मार नहीं पाएंगे कृष्ण से मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया है उसके तन को लगता है ढूंढ लिया है प्रभु ने उसे संजय देखो तो कतनिक मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने ये तो प्रकाश अर्जुन की अग्नि का है जुलस जुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां संजय शीघ्र शीघ्र निकल चलो यहां से तो कृष्ण यदि क्या तुमने अनिष्ट अश्वत्थामा का माता माता निकल चले यहां से सुरक्षित नहीं है यहां गिरते हैं जलते भाग यहां चले महाराज तपोवन में पूरे पांडवों का निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्ता नहीं शांत होगी कृष्ण की अच्छा तो ये लो ये क्या किया अश्वत्थामा नराधम ये क्या किया ये काम दे रहा है अपनी मृत्यु का निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर मैं हूं व्यास ज्ञात है क्या परिणाम तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र का यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ है नर पशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी में रसमयी वनस्पति नहीं होगी शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ट ग्रस्त सारी मनुष्य जाति पौनी हो जाएगी जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में त्रेता में द्वापर में सदा सदा के लिए होगा विलीन वो 
गेहूं की बालियों में सर्प उपकारेंगे नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग भस्म हो जाने दो आने दो प्रलय व्यास देखू मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की तो देख उधर कृष्ण के पहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे जाएगा वह बंजर हो जाएगी मैं क्या करू मुझको विवश किया अर्जुन ने मैं था अकेला और अन्याय कृष्ण पांडव सहित मेरा वध करने को आतुर थे अर्जुन सुनो तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थ थामा तू अपनी कायरता से मत ध्वस्त कर मनुष्यता को वापस ले ले ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा यास, मैं अशक्त हूं मुझको है क्या रीति केवल आक्रमण की पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं सूरज बुझ जाएगा हरा बंजर हो जाएगी अच्छा तो सुन लो व्यास सुन लो क्रेश ये अचूक शस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उतरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा तुम पशु हो तुम पशु हो तुम पशु हो तुम पशु हो यही यही वो स्थल है यही कहीं धराशाही हुए थे महाराज दुर्योधन ये है उनका यह है कदा उनकी यह है कवच उनका माता धैर्य धारण करें कवच ये मिथ्या था केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है माता कौन है वो छाड़ी के पास मौन बैठा हुआ क्या कोई जीवित व्यक्ति माता उधर न देखे नहीं नहीं इतना करो अंग अंग कोर से गला हुआ रोगी कुत्तों सा कंध युग डाटा जा रहा है वो कौन है विदुर रोको उसे माता उसे जाने दे वो अश्वत्थामा है दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने शाप उसे दिया कि जीवित रहेगा वह लेकिन जख्म हमेशा ताजा रहेगा प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सरा घूमेगा धन वन में योगी वांतर तक अंगों पर फोड़ी लिए गले हुए अंगों पर चिपकी पट्टियां पीप थूक 
रक्त सना जीवित रहेगा वह मरने नहीं देंगे प्रभु से लेकिन अनगित राग की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में संजय रोको से लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए माता चला गया है वो आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थिशेषों से अस्थिशेष तो क्या वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का माता धैर्य धारण करें हो तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है सुनो आज तुम भी सुनो मैं तपस्वनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं कृष्ण सुनो तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वो इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया क्यों नहीं दिया तुमने वो शाप भीम को जो दिया तुमने निरपराध अश्वत्थामा को तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग सुनो कृष्ण यदि मेरी सेवा में बल है संचित तप में धर्म है तो सुनो प्रभु हो या परात पर हो कुछ भी हो सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा तुम स्वयं उनका विनाश करके कई सालों बाद घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह माता प्रभु हूं या परात पर पर पुत्र हूं तुम्हारा तुम माता हो मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर अठारह दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ कोई नहीं था वो मैं था गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा मैं युग युगांतर तक जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी मैं ही हूं मां शाप ये तुम्हारा स्वीकार है जब तक मैं जीवित हूं पुत्र हीना नहीं हो तुम प्रभु हूं यहां पर हाथ पर और पुत्र हूं तुम्हारा तुम माता हो महाभारत युद्ध के बाद के नए समाज में प्रशासनिक तंत्र है कर प्रणाली है सेना है यानी राजपाट की पूरी व्यवस्था है महाभारत के शांति पर्व को ईसाबाद की शताब्दियों में इस महाकाव्य में जोड़ा गया इसमें राजतांत्रिक प्रणाली का पूरा वर्णन है शांति पर्व में भीष्म अपनी मृत्यु शैया से युधिष्ठिर को राजधर्म आपात धर्म और मोक्ष धर्म पर उपदेश देते हैं हे भीष्म आप पांडवों को भूत 
भविष्य और वर्तमान के रहस्यों को बताएं मैं कर्तव्यों की प्रकृति के संबंध में ज्ञान दूंगा धर्म के संबंध में मुझसे प्रश्न पूछो युधिष्ठिर भयभीत हैं कि आप उन्हें श्राप देंगे वो युद्ध के लिए अपने आप को अपराध ही समझ रहे हैं अपने ही बंधु बांधवों को मारने की आज्ञा जो उन्होंने दी थी भय छोड़ उसे निकट आना चाहिए नीति युद्ध में लड़ना और यदि अनीति में सृजन चुनौती दे तो उनका वध करना क्षत्रिय का धर्म होता है पितामा ज्ञानी जन कहते हैं कि राज धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है ये धर्म क्या है इसका अर्थ क्या है यदि कोई कार्य सही दिशा में पूरा न हो सके तो हृदय को छोटा न करें निराश न हो यह राजा का पहला कर्तव्य है सत्य का पालन करना भी राजा का प्रधान कर्तव्य होता है यदि कोई राजा सत्य के प्रति समर्पित हो तो उससे फिर किसी और के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता नहीं रहती प्रजा का कल्याण ही राजा की स्थायी चिंता होनी चाहिए उसे स्वयं भी काम करना चाहिए उसे सदैव कार्यरत रहना चाहिए बुद्धिमान राजा यदि कर्महीन हो तो वो क्या है वो एक विषहीन सांप के समान होता है राजा को चौकसी में कभी भी ढील नहीं देनी चाहिए उसे निर्बल से निर्बल शत्रु पर भी दृष्टि रखनी चाहिए यदि लूटपाट फैल जाए और राज्य में सुथल पुथल के कारण चारों वर्ण आपस में मिल जाए और क्षत्रिय असहाय हो जाए तो क्या ऐसी स्थिति में जो क्षत्रिय नहीं है उन्हें शस्त्र उठाना चाहिए बाढ़ के संकट में शूद्र वैश्य या ब्राह्मण के अंतर का विचार नहीं करना चाहिए भंवर में डूबते हुए मनुष्य को जो भी बचाता है वह सर्वोच्च सम्मान का अधिकारी होता है मुक्ति का मार्ग क्या है वासनाओं का वासना रूपी जीवों का त्याग करो वासनाओं से घृणा करो और शांति प्राप्त करो ज्ञान ही श्रेष्ठ सुख है ज्ञान ही श्रेष्ठ वस्तु है और ज्ञान ही श्रेष्ठ अधिकार है सत्य ही भ्रम है सत्य ही तप है सत्य ही स्वर्ग है और सत्य ही ज्योति है मृत्यु और विनाश संसार पर आक्रमण करते रहते हैं रात और दिन बीतते रहते हैं यही समय है जब तुम स्वयं को ढूंढो उठो जागो या फिर अपने आप को फुला दो इस नए समाज में प्रिय जनों के प्रति कर्तव्यों का स्थान रोजगार और संपत्ति के लिए संघर्ष ने ले लिया सारे दायित्वों सारे धर्मों का चरम बिंदु था राजधर्म इसीलिए राजपद समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरा और राजसी आचरण पर ज्यादा जोर दिया गया शांति पर्व हमारा ध्यान इस ओर ले जाता है महाभारत एक ऐसा बेशकीमती भंडार है 
जिसमें खोजने पर हमें कई तरह की अनमोल चीजें मिल सकती हैं ये रंग बिरंगी खुद बुदाती हुई जिंदगी से भरपूर है ये महज नीति की तालीम देने वाला ग्रंथ नहीं हालांकि नीति और तहजीब की तालीम इसमें बहुत मिलेगी दूसरे ग्रंथों की तरह इसमें तपस्या और संयम पर जोर नहीं दिया गया है महाभारत से मिलने वाले सबक को एक जुमले में बयान किया जा सकता है दूसरे के लिए तू ऐसी बात न कर जो तुझे खुद अपने लिए ना पसंद हो और इसमें समाज की भलाई पर जोर दिया गया है कहा गया है कि जिस काम से समाज की भलाई नहीं होती या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आती है उसे न करो सच्चाई फराख दिल्ली अहिंसा और अपने फर्ज पे डटे रहने से सफलता मिलती है जाति या परिवार से नहीं जीवन और अमरता से फर्ज बड़ा है नैतिकता बड़ी है सच्चे आनंद के लिए तकलीफ उठाना जरूरी है दौलत कमाने के लिए बेचैन रहने वालों पर एक व्यंग्य है रेशम का कीड़ा अपनी दौलत की वजह से मरता है और महाभारत में इस सब से बढ़कर किसी जिंदा किसी तरक्की करते आगे बढ़ते समाज के लिए यह सबक असंतोष ही प्रगति को जन्म देता है हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत आसी सदाधार पृथ्वी मुते मां कस्म देवाय हविषा विधेम महता हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर जिसके बल पर तेजो मय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर ओ दृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जन नियामक रक्षा कर